ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് കറി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മീൻ വറ്റിച്ചത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫിഷ് കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കറിച്ചട്ടി എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറല്ലി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മതിയാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാദ്യം നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഇടാം ഇതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ എടുത്തതാണ് അത് ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു നാല് കൊടമ്പുളി ഈ കൊടമ്പുളി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിച്ചതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊടമ്പുളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് പുളി പുളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മീനിലേക്ക് പിടിക്കാൻ സഹായിക്കും അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അത് ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇടാം ഇതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തിരുമി യോജിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് തിരുമണം പുളിയും ഉള്ളി മുളക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിപ്പിക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മീനിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ മീനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മസാല എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് പെരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സിംഗിൾ ബോൺ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണം മീൻ എന്ന് പറയുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള മീനായിരിക്കും ഈ കറിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അയല മത്തി പോലെ ഒരുപാട് മുള്ളുള്ള മീൻ ഈ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമി ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഈ അരപ്പൊന്ന് പിടിപ്പിക്കുക ഒരുപാട് ബലം ഉപയോഗിച്ച് തിരുമരുത് കാരണം മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിപ്പിക്കുക മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മീൻ ഇതുപോലെ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തിയിടുക ഇവിടെ ഞാൻ ആ കൊടമ്പുളി വേവിച്ച ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൊടമ്പുളി വെള്ളമാണിത് ഇത് ഞാൻ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അത്രയും മതിയാവും എന്നിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ആ കൊടമ്പുളിയുടെ മട്ട് ഇതിൽ വരാതെ നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മീനും ആ കൊടമ്പുളി വെള്ളവും മസാല എല്ലാം ചേർന്ന് ഇതേ ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ചെറു തീയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂടി ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുകയാണ് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്
ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെക്കുകയാണ് ചെറു തീയിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് വറ്റിക്കാം അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കരുത് ചട്ടി ചുറ്റിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് അടി പിടിക്കാതെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കരുത് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ കറി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കഷ്ണത്തേലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണോളം ആവാം കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി കുറച്ച് കറിവേപ്പില എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ചട്ടിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ മീൻ വറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ഉള്ള സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്